Bien amigos, sean bienvenidos. Hoy tenemos una entrevista a una artista plástica que promete ser muy interesante. Estamos ahora mismo en su espacio. Espero que lo disfruten. Bien amigos, estamos aquí en la residencia de mi amiga y la reconocida artista Tete Marel, artista plástica. Eh, Tete, no necesita presentación, te conoce a todo el mundo. Yo creo que pocos son los hogares que no tienen una tacita esa de la ferretería <risa> Cuesta, valga la promoción. Está bien. Tete, para empezar con el público, yo sé que tu obra es variada, es muy fecunda, no solo en cuanto a la cantidad, sino en cuanto a la temática. Inclusive hay obra de un alto contenido social. De hecho, eh, aquí hay muchas piezas que nos recuerdan las guerras de las Malvinas, la guerra del Golfo, etc. Pero el personaje de la gordita, de la gorda, eh, es algo por lo que la gente te identifica. ¿De dónde nace ese personaje? En realidad lo que yo pinto es mi autobiografía. El personaje surge en Santo Domingo. Cuando yo llegué, cuando empecé a trabajar, que, que en realidad empecé con dibujos, cuando llegué en 1900, el 7 de marzo de 1973. Yo hice, empecé con figuras redondeadas porque mmm, vi que esto es todo redondo. ¿Por qué? El verde es enorme, hay mucho verde, muy frondoso. El, el, el cielo cuando tiene nubes son, son muchas las nubes. Cuando llueve, llueve a cántaros, aunque dure poco. Es decir, todo es como sobredimensionado para, en mi modo de ver. Y por eso, por eso empecé con las figuras redondeadas y además me siento más cómoda. ¿Por qué me siento más cómoda? Porque los vértices me molestan. No, los vértices son agresivos. Por Horribles. eso que Gaudí decía inclusive que el ángulo recto era un hecho humano, pero que la curva es de Dios. O sea, la curva la hizo Dios. Claro. Eso es muy bello porque todo la, muy en la naturaleza todo crece como le da la gana. O sea, tú, tú no ves un árbol con un, eh, con un ángulo recto. Tete, a mí algo ahí especial, bueno, en mi vida personal yo tengo una pasión por el dibujo, el dibujo porque me gusta el soporte del papel, yo lo encuentro muy generoso como soporte. Es hermoso el dibujo. Eh, fantástico. Y de tu obra, me gusta todo, la verdad. Eh, no quiere decir que no hayan obras que me gusten más que... No, 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 hay piezas ah. pieza que me la disfruto más que otras. Ah, eso sí. Pero lo que te quiero, lo, cuando también. digo todas, quiero decir que las telas también. Ahora, yo tengo una predilección por los dibujos que tú haces. No sé si esa predilección también es tuya. Sí. Sí, es más, a ver, yo tengo que tener una actitud mucho más cautelosa con el dibujo, algo así de no voy a respirar porque a lo mejor, porque no borro, nunca uso la goma, así que cuando yo estoy dibujando es imposible, no se puede borrar, si una línea salió, ahí se quedó y, y, y entonces si, si la tengo que seguir la sigo como fuere, no sé si soy explícita, pero, pero el dibujo, la pintura, en la pintura... El error no existe. Por no ejemplo, porque se juxtapone. Por se, se, se juxtapone, se disfraza de pronto una, una pisada de, de, de rana, como me pasó una vez cuando hacía solo óleo, que estaba el cuadro, lo había dejado en el piso y estaba lleno de pisadas de rana al día siguiente, de huellas. Entonces dije, ¡ay, qué barbaridad! Después dije, no, es divino, porque eso me, eh, me motivó una nueva, un nuevo elemento para el cuadro. Pero así no me pasa con el dibujo. Con el dibujo soy muchísimo más cuidadosa, si bien soy libre siempre en cuanto a la creatividad, en cuanto a la línea. La Hay una buena anécdota real, la cuenta el papá de Miguel Bosé, eh, Dominguín, que era íntimo amigo de Pablo Picasso. Sí. Que siendo Miguel Bosé un niño de 6 o 7 años en el taller de Picasso, ellos están conversando y el niño entra y empieza a pintar sobre la tela. Y Picasso estaba siendo una mujer. Dominguín se pone nervioso y le dice, para, para, y le dice el maestro, no déjalo, déjalo, claro. déjalo. El niño hizo algo y después que lo hizo, Picasso convirtió a la mujer en un caballo. Por eso él, él mismo dice, Dominguín, que Picasso le comentó, yo nunca he podido planificar completamente un cuadro, porque llega un momento que la tela coge vida ella misma. Totalmente de acuerdo. Y entonces, este, de, por decir algo, del error surge la nueva creatividad, la nueva creación. ¿no? El error no existe. Tete, Argentina es un país muy diferente al nuestro. Yo te lo digo porque tus colores son puro trópico. Son, yo lo encuentro Totalmente. violento, lo encuentro muy violento los colores. Totalmente. Hay una violencia cromática tremenda. Y el argentino, que es un ser que me simpatiza mucho, oye, a poca gente le simpatiza a, a la gente. Ah, a ti también. Los argentinos, que son para mí seres antiesdrújulos, 
<risa> hablando en castellano. ¿Por qué? ¿Qué quieres decir? En vez de son fíjate, graves. fíjate. Son graves. Sí, sí acentúan. A mí me encanta como hablan los argentinos. Y hay, hay cierta gravedad en eso. Sí, sí, es, es, es gravedad. Pero, Tete, te, eh, esa violencia cromática la tomaste del sol nuestro, ¿verdad? Por supuesto. Si yo no, no la saco para afuera, toda esa violencia cromática está yo. Claro. Inclusive he mostrado obra mía en Buenos Aires y dicen, qué fuerte el color y por qué. Ahí es que me lo dicen. Se usa muchos ocre ya. Es que es el entorno lo que te, lo que te invita a pintar de determinados colores. Inclusive lo mío fue todo un proceso. Al principio era más, por decir, sobria se puede decir, con el color. Sí. En la medida que pasan los años este, voy eh, usando el color más puro, digamos, el, 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 los primarios, por decir algo con menos eh, escalas, menos, no sé, eh, pero sí, claro, es el entorno, ¿no? Es el entorno. Yo estoy segura, si me hubiese quedado allá, yo pintaría con otro, otra coloración totalmente y yo no sé si, si haría o si hubiese hecho figuras redondeadas, no lo sé. Mira que el campesino dominicano es muy intuitivo con eso, porque tú notas que los colores de las casas campesinas son fuertes. Eso que llaman rojo, ramonita, azul bolito, un, ama un amarillo estride. Yo lo encuentro precioso. Esos es verdes del es campo son fantásticos. Esta operación se pone muy interesante, amigos. Vamos a una pausa y volvemos con Tete Marela. Bien, amigos, estamos de vuelta con Tete Marela. Y en el canal Bajo Techo TV, un canal con un énfasis inmobiliario. Y recuerdo, Tete que tú hiciste un mural muy interesante en la calle El Conde. Eh, ¿Cómo tú ves el inmueble, la pared de un inmueble como soporte para hacer una obra de arte? Estupendo. Eso fue en 1993. Eh, como soporte, es, es estupendo. El otro día tuvimos un, una reunión de consorcio acá donde yo vivo y yo pregunté, pedí permiso para hacer un mural en mi balcón. Y el mural hubiese consistido, en caso que me lo hubiesen permitido, en gente caminando de perfil como entrando a casa. Queda estupendo, un mural queda estupendo, pero que tenga relación con el entorno. No, y el arte público es una cosa fantástica. Es maravilloso, eso, eso es maravilloso. Tú sabes, tuve una experiencia recientemente, eh, un pintor conocido de aquí hizo un mural en un lugar, pero también se tomaron la libertad de ellos de usar los hijos de los que trabajan allá, que no son artistas, niños de 8 años, 9 y le dieron un cuadro en la pared a cada uno. Eso es hermoso. Yo encontré que quedó muy superior el de los niños. Es probable. El de los niños. Era muy naif, era muy... Totalmente. Una belleza. Entonces, era un jueguito de cosas tan diferentes. Porque, y, con, claro. y, el, y el niño no, no mezcla mucho color. Ellos le dan como, como sal del tubo. Exacto. Que a propósito de usted de la pintura, yo conozco gran parte de tu vida. Tenemos una amistad de muchos años. La gente a veces cree que el artista, que esto es, que él se está inspirado, pinta esto. Señores, miren, la pintura es muy diferente a la música. Eh, estos genios como Mozart, Beethoven, ellos componían cranealmente. O sea, era el cerebro de ellos. Por eso sí, es eh, podían haber niños genios en música, no en pintura. En pintura hay que pintar mucho. Lo que quiero decir es que el arte es un oficio. Totalmente. Y es un oficio fuerte. De disciplina. De disciplina. Eh, como ser pianista, no es igual escribir la pieza que tocar el piano, porque el piano es físico. Como lo es la tela que es física, como lo es el papel, como lo es el pincel, como lo es el lápiz. Tete, ¿tú crees en el trabajo duro? Totalmente, totalmente, disciplina. Y entonces, ¿qué pasa? Lo de la inspiración, que es muy relativo a lo de la inspiración. Eh, si yo, cuando yo me pongo a trabajar, inmediatamente viene la inspiración. El asunto es ponerse a trabajar, es el oficio, trabajar. Sí hay días que te puedo ser arquitecto, que tú estás más creativo y produces más totalmente, rápido. Totalmente, pero totalmente. Totalmente, eso sucede. Lo que pasa es que acuérdate que nosotros no, no somos absolutamente regulares todos los días. Acuérdate del biorritmo, las curvas física, emocional, eh, intelectual, papá, papá. Pa. Pero sí, es eso. Y eso es maravilloso. Te has trancado con una obra que, que no, no puedes seguirlo. O sea, que tú la sientes dejo, que no, como la que no la, ah, la, la abandonas. Y empieza otra. No, no la abandonas. Te despides de ella la por dejo, un tiempo. Claro, la dejo descansar. <risas> que duerme una siesta y empieza otra. Eso está otra, bueno. Eso está y bueno. entonces, mientras estoy haciendo la otra. La miro de reojo a ver si la puedo. <risa> y así hago. Yo trabajo en general entre dos y tres obras al mismo tiempo, ¿no? Depende del formato también. Tú eres media bohemia, Tete. ¿Tú tienes horario? No, no soy bohemia. ¿Tú no eres bohemia? Soy disciplinada. No, tú eres disciplinada. ¿Qué es ser bohemio? Eh, no sé, pero tú eres una gente... Eh, 
conversadora, te gusta un buen vino, ah, sí, claro. la buena música, no eres una gente, claro. fría, no eres una gente fría para nada. Para entonces, la, entonces la pregunta, te, te, ¿tú tienes un horario de trabajo? A la tarde. Hasta la noche, pero no muy tarde de noche. Yo generalmente empiezo tipo 3 de la tarde. A la mañana no, porque todo lo que yo tengo que hacer en la calle lo acumulo en la mañana. Y me va bien así, me gusta. Me gusta porque, es decir, no tengo un límite, no tengo que decir, uy, tengo que dejar porque tengo que ir a tal sitio. No, no. es libre todo. ¿Hasta dónde? Y los este, domingos, trabajar los domingos, es una delicia. No sé si te van a caer arriba de los bancos a quien tú le debas, pero eh, con lo que te voy a comentar, un economista muy importante de este país me dijo una vez que la mejor inversión en arte era comprar cuadros tuyos, porque el retorno era, era demasiado grande el retorno. Yo he visto tus precios subir y subir y subir. Fíjate que hay artistas que inventan con precios y lo que hace es que se desploman. Hay otros que no. no. Tú has ido subiendo tu precio, tu pintura se revaloriza en un tiempo difícil. Sin embargo, tu obra se vende. Lo que pasa es que, en general, yo me cuido muchísimo de no inflar los precios para que no se caigan, porque yo no quiero que el que ya compra obra mía se sienta estafado. En Buenos Aires yo mostré obra mía, cuando, bueno, cuando la mostré me dijeron nos gusta muchísimo, una galería bien importante, nos gustan muchísimo los cuadros, pero los precios son muy elevados para este medio, hay que bajar. Pero no te ya. conocen allá. No, y dije, no, yo no los puedo bajar los precios, porque hay, hay una migración cultural, inclusive yo me encontré con, con un art dealer de Puerto Rico, de casualidad, y entonces, ¿cómo voy a...? a... Los precios son los mismos en todos lados. Es lo honesto. Pues Inclusive supuesto. para el marchand de si arte. No sería un, sería, claro. Sí, se vuelve una estafa casi. Exactamente, una estafa. O, o vamos sí, a decir sí, una falta de ética. Total, total. Que fui no, víctima no, de no. una recientemente, por otro, tengo la herida sangrando todavía. De una persona X que, óyeme, no le vende a un cliente mío más barato que lo que, que tú me vendes a mí que vendo arte. Me captas. Bueno. Tete, ¿y tú no crees en la suerte? Es que yo, a mí en el arte hay un misterio. Mira, a Napoleón le hablaron de un contrincante de él, de un rival. Y alguien le decía, tú sabes que este individuo es inteligente, tiene carisma, dice Napoleón, y él tiene suerte. Porque, porque yo sí tengo suerte. O sea, Ay, qué hermoso. Es un elemento interesante la suerte. Yo a veces veo artistas que para mí son buenos y no logro colocarlos. O sea, hay una magia, una empatía con, con la gente que yo no sé, que a veces yo mismo no lo entiendo. No sé, no sé, no sé si llamarle suerte, no sé en qué consiste la suerte. Creo, creo mucho en las vibraciones. Es decir, si tú tienes vibraciones positivas, estás espantando las negativas. Por decir algo, ¿no? Todo es como un imán. Si eso es suerte, no sé. Señor, el tiempo vuela con Tetemarela, pero tenemos que ir a una pausa y volvemos con ustedes. Bien, amigos, de vuelta otra vez con la artista y amiga Tete Marela. Tete, alguien decía una frase muy conocida ya, nada humano me es ajeno. Entonces, a veces, o sea, eh, te vemos así esta pintura que tú la ves, que la gordita, que esto. Pero tu obra, mucha, gran parte de tu obra, perdón, tiene un contenido fuerte del, del punto de vista social. No sé si la guerra de las Malvinas te afectó, pero tenemos de fondo una obra que yo sé que está basada en ese tema. Eh, no quiero opinar políticamente, tú eres argentina, no quiero... Eh, abriendo la sensibilidad para mí fue una locura esa guerra desde el punto de vista personal pero eh, te afectó esa guerra eh, que te motivó tú hiciste varias obras eh, hab hablando de ese problema de ese conflicto que era un conflicto que involucraba eh, vidas humanas eh, el dolor una esperanza que, que no parecía tener sentido porque los argentinos en un momento dado creían que le iban a dar a los ingleses Qué o sea locura. eso fue sí. una locura lo que pasa es que en el 82 hice dos muestras una en Lima y de ahí me fui a Buenos Aires, que te, te tenía una muestra en Buenos Aires. Estamos hablando del mes de mayo del 82, que fue cuando empezó la hecatombe de las Malvinas. Y lo que yo veía era la reacción de la gente, como si eso fuera, a ver, un mundial de fútbol. Que ganaron Porque un mundial decían, o no les vamos, no voy a decir literalmente lo que decían, <risa> pero los, los vamos a reventar a los ingleses y yo decía, pero esta gente no, no tiene conciencia de lo que pasa entonces yo me acuerdo que cuando lo comentaba con mis padres este, este asunto me decía no, lo que pasa, vos ya sos extranjero no entendés nada 
No, es que ellos no entendían ah, No coincidían nada. contigo tus padres. No, pero para nada, porque ellos es, estaban dentro de esa, digamos, hecatombe eh, social, eh, opinando de la misma manera. Y yo me acuerdo cuando llegué acá, estuve, me, eh, no sé cómo explicarme, algo como un estado depresivo que no podía dormir, estaba como boba. Y después surgieron estos dos cuadros donde hice los primeros rojos, mis primeros rojos. Pero era el rojo de la sangre, el rojo de la violencia, hasta que bueno, iría el rojo, el rojo mío es el rojo vital de la sensualidad, de, 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 de toda la vibración positiva, ¿no? Pero, pero fue, fue fuerte eso, sí, 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 fue fuerte. Y lo hice, digamos, lo hice, eh, eh, formó parte como una catarsis. Una catarsis, la palabra. Como una catarsis, porque si no los hago, reviento. Era un desahogo. Claro. Sin embargo, esos rojos, tú mezclaste el rojo con la sensualidad. Eh, hay algo que decía Miró, que es interesante, que desde que tú dijiste eso me vino a la cabeza. Dice, a mí me gusta impactar al espectador antes de que él se pregunte qué es lo que él está mirando. Totalmente de acuerdo. ¿Qué es lo que él está mirando? Pero yo no lo hago racionalmente. Pero yo, no, yo, no, yo sé que impacto, pero no lo hago racionalmente. Yo no digo, voy a tratar de impactar haciendo esto o lo otro. No, me surge. Si no me bloqueo, si lo racionalizo. Yo tengo bloqueo. una nota con tu obra que no puedo contártela todas, pero yo recuerdo un general de una estrella, un tipo con una cultura, un tipo fascinante, que fue a mi galería con un amigo común, de, general de Estados Unidos. Es muy diferente, general de Estados Unidos. Él entró a la galería y solo había una obra tuya. Recuerda que tu obra se vendía como si fuera. Yo vivía eh, sí. atrás de ti, desesperándote que me que pinte y tú que había que esperar, lógicamente. A mí me llamó la atención este señor, brillante, hablaba de un castellano casi perfecto. Él entra y se queda así, fue directo. Yo quiero esa obra. O sea, fue... ¿Y qué era? Un cuadro tuyo. Pero fue para mí como una... Cuncho, hay tantas cosas aquí. Él cogió lindo. directo hacia allá. ¿Y por qué no me lo contaste? Y, yo creo que te lo mencioné esa vez, yo inclusive después me invitó a almorzar a un, a un hotel, que es yo, un restaurante estaba hospedado en el hotel. Y una persona interesantísima fue con unos amigos. Y él me dijo que esa obra lo, la obra lo llamó a él. Qué lindo. Lo llamó. Eh, yo, tu obra produce una empatía muy especial. Eh, la fila que habían para comprar estas tazas y vajillas y cosas. Sí, eso, era exagerada. Eso fue increíble. Fue una gran experiencia para ti. Oh, fue hermosísimo, porque además no esperaba nada. Y de pronto, además me dijeron, en, en la cuesta me dijeron que no, que fui la primera artista que autografió, mm. autografió, si está bien dicho. Entonces, yo me acuerdo cuando se, se, se hizo la, el lanzamiento de las piezas, viene una señora y me dice, ¿me puede autografiar? Sí, como en el plato, y me consiguieron un... Y, Terminó de firmar y miró para, para el frente una fila. <risa> fue divino, eso fue una experiencia estupenda. Porque había gente que tenía obra mía, gente que no podía comprar obra mía, extranjeros. Y la gente sonriente, eso es hermoso. Y ahí uno se da cuenta lo que puede despertar, lo que uno hace. Eso es un premio. Es un premio eso. Que la gente... Se sonría con lo que tú haces, es lo mejor que puedes hacer. Y hablando de premios, ¿tú participas en bienales? Eh, Ahora que a veces, dijiste lo del premio, ah, has participado. ¿Has sido premiada? En el 79, en el 79, primer premio. Pero he visto poca, no recuerdo tantas veces que tú hayas participado. No, en general no. ¿Por qué? No, no sé. ¿No crees? Sí, 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 ah. cómo no. Pero no sé. No es un gancho la pregunta. Qué buena pregunta, ¿no? Sí. no me lo, ni yo me lo pregunto, no sé. Sí participo en ferias, bla, 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 pero... No, no sé. Eh, bien, amigos, nosotros eh, hemos estado conversando aquí con la artista Tete Marela en, en su casa, donde está su taller. Y estamos aquí rodeados de obras fantásticas. Eh, podemos ver algunas en la pantalla. Y nos sentimos muy bien esta tarde de estar con ella. Así es que Gracias. que la pasen bien. Gracias.